హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లాన్ ఆఫ్ లీవ్ మనిషి మనుగడకు ఉపయోగపడే అతి ముఖ్యమైన వాటిలో పంచభూతాలు ముందుంటాయి వాటిలో ఒకటైన గాలి మనిషికి ఎంత అవసరమో ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు కేవలం కొన్ని క్షణాల పాటు ఈ గాలి మనకు అందకపోతే ప్రాణం పోయినట్లు అనిపించటమే కాకుండా కాస్త ఆలస్యమైతే నిజంగానే మన ప్రాణాలు యమపూరికి ప్రయాణమవుతాయి మనిషి మనుగడకు అంతగా అవసరమయ్యే గాలే నేడు మన ప్రాణాలు తీస్తుందని తెలుసా నేడు బయటకు పోతే ముఖానికి మాస్కు పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఇళ్లు ఒకటే సురక్షమైన స్థలమని అందరూ అనుకుంటున్నారు కాని కొంతమంది నిపుణులు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆరు బయట గాలిలో ఉన్న కాలుష్యం వైరస్ ని వ్యాప్తి చేసే జీవుల కన్నా మన ఇళ్లలో ఉండే కాలుష్యం ఎన్నో రెట్లు ప్రమాదకరమని అంటున్నారు మనం ఎంతో హాయిగా జీవించే ఇంట్లోకి ఏ విధంగా కాలుష్యం చేరుతుంది అది బయట కాలుష్యం కంటే ఎందుకని ఎక్కువ ప్రమాదకరంగా మారింది దానివల్ల కలిగే నష్టాలేంటి ఈ ప్రమాదం నుంచి ఆ నాలుగు రకాల మొక్కలు మనల్ని రక్షిస్తాయా అనే విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం సాధారణంగా మన ఇంటి బయట ఉండే గాలి ఇంట్లోకి చేరడంతో పాటు ఇంటిని శుభ్రం చేయడానికి వాడే వివిధ ఉత్పత్తులు గోడలకు వేసే రంగులు వంటి వాటి నుంచి వచ్చే వాయువులు ఇంట్లోని ఇతర వాయువులతో కలిసి చాలా ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఇలా వెలువడే విషవాయువుల వల్ల ఆస్మా వంటి అనేక రకాలైన ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన రోగాలు మనకు చుట్టుకోవడంతో పాటు క్యాన్సర్ వంటి భయంకరమైన వ్యాధులు కూడా సోకే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉందని అంటున్నారు ఇంట్లోని వాయు కాలుష్యం బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కనీసం రోజులో రెండు మూడు గంటల పాటు తలుపులు కిటికీ తలుపులు తెరిచి ఇంట్లోకి గాలి వెలుతురు బాగా వచ్చేలా చూడాలి బెడ్రూమ్ లో మీరు పడుకున్న పక్కలతో పాటు ఇంట్లోని తుమ్ము దూళి అంతా పోయేలా శుభ్రం చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఫ్లోర్ క్లీనర్స్ ని ఉపయోగిస్తే ఎటువంటి వాసన రానటువంటి వాటిని మాత్రమే వాడాలి వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తే వాటిలో కాలుష్యం తక్కువ వెలువడే వాటిని ఉపయోగించండి ఇంటి లోపల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సిగరెట్లు కాల్చకూడదు ఇళ్లలో పూజలు పునస్కారాలు చేసేటప్పుడు వెలిగించే అగరబత్తులు ఆర్గానిక్ వై ఉండేలా చూసుకోండి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఇళ్లలో కొన్ని రకాల మొక్కలు పెంచుకోవడం పరిపాటిగా మారింది వాటిలో కొన్ని రకాల వల్ల మొదటికే మోసం వచ్చే అవకాశం ఉంటే కొన్ని మాత్రం మనకి ఎంతగానో మంచి చేస్తాయని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు వాటి వల్ల ఇంట్లోని కాలుష్యం తగ్గే అవకాశం ఎక్కువని మరీ ముఖ్యంగా నాలుగు రకాల మొక్కలు మనకు చాలా మంచి చేస్తాయని వారు అంటున్నారు అవేంటంటే నెంబర్ ఫోర్ డ్రాగన్ త్రీ తూర్పు ఆఫ్రికా ఖండంలోని కొన్ని దేశాలలో మొదట ఈ మొక్కని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ ఈ డ్రాగన్ ట్రీని ఎక్స్పోర్ట్ చేయగా ఇప్పుడు చాలా ఆఫీసుల్లో ఇళ్లలో దీన్ని ఒక డెకరేటింగ్ వస్తువుగా పెంచుతున్నారు అయితే ఈ డ్రాగన్ ట్రీ వల్ల ఇళ్లలో ఉండే అతి విషపూరితమైన తొల్యూన్ బెంజిన్ జైలిన్ ఫార్మాల్డిఫైడ్ వంటి వాయువుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందట నెంబర్ త్రీ స్నేక్ ప్లాంట్ చూడటానికి కాస్త పాము మాదిరిగా కనపడటం వల్ల ఈ మొక్కలకి ఆ పేరు వచ్చిందని నిపుణులు అంటున్నారు ఈ మొక్కలు కూడా ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్న పశ్చిమ దేశాల్లో పుట్టినవే అయితే ఇవి చాలా ప్రత్యేకమైన మొక్కలుగా నిపుణులు చెబుతారు ఎందుకంటే స్నేక్ ప్లాంట్స్ అతి తక్కువ నీటిని మాత్రమే తీసుకొని బ్రతకడంతో పాటు రాత్రి వేళల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ ను వదలడంలో చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయట అంతేకాకుండా ఈ స్నేక్ ప్లాంట్స్ ని పెంచుకోవడం వల్ల ఇంటికి ఎంతో అందాన్ని తేవడంతో పాటు ఇళ్లలో ఉండే నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్లు వంటి హానికర వాయువులను తగ్గిస్తుందట నెంబర్ టూ ఎరికా పామ్ చూడటానికి పామ్ ట్రీస్ లాగా కనపడే ఈ మొక్కలను ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఇళ్లలో ఆఫీసులలో పెంచడం చూస్తున్నాం ఇవి చూడటానికి చాలా అందంగా కనబడటంతో పాటు మనకి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయని నాసా వంటి ప్రఖ్యాత సంస్థలు పేర్కొన్నాయి ఆ సంస్థ వారు చేసిన ఒక అధ్యయనంలో ఇళ్లలో పెరిగే మొక్కల్లో అధిక శాతం గాలిని ప్రక్షాళన చేయగల సామర్థ్యం ఎరికా పామ్ మొక్కలకి ఉందని తెలియదు దాంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎరికా పామ్ మొక్కల పెంపకం అనూహ్యంగా పెరిగిపోయింది వీటిని ఇళ్లలో పెట్టుకోవడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాగా తగ్గి అక్కడ గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం అనూహ్యంగా పెరుగుతుందని నాసా వారు చేసిన అధ్యయనంలో తెలియదు నెంబర్ వన్ మనీ ప్లాంట్ దాదాపు మన దేశంలోని అన్ని ఇళ్లలో అతి సాధారణంగా కనబడే మొక్క ఈ మనీ ప్లాంట్స్ పాదు జాతికి చెందిన ఈ ట్రోపికల్ ప్లాంట్స్ మన దేశంతో పాటు ఆసియా దేశాలైన చైనా బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ జపాన్ మలేషియా ఇండోనేషియా వంటి దేశాలతో పాటు ఆస్ట్రేలియాలో కూడా కనిపిస్తాయి కొన్ని దేశాల్లో దీన్ని డెవిల్స్ ఐవై అని పేరుతో కూడా పిలుస్తారు అయితే మన దేశంలో మాత్రం వీటిని ఇళ్లలో పెంచుకోవడం వల్ల ఆ ఇంట్లో ధనానికి ఏ లోటు ఉండదని ఒకవేళ మనీ ప్లాంట్ సరిగ్గా పెరగకపోతే ఆ ఇంట్లో ధనానికి చాలా లోటు ఉంటుందని నమ్మకం ఉంది అందుకోసమే మనలో చాలా మంది ఈ మనీ ప్లాంట్స్
దీన్ని మన ఇళ్లలో పెంచడం వల్ల ఇంటిలోని గోడలకు వేసే సింథటిక్ పెయింట్లు ఇంకా కార్పెట్ల వంటి వాటి నుంచి వయోలైటల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ప్రభావం నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ నాలుగు రకాల మొక్కలు మనకి ఎంతగానో మంచి చేస్తాయి అయితే వీటిని ఎప్పటికప్పుడు సరిపడా నీరు పోసి హెల్తీగా ఉంచకపోతే దీనికి వ్యతిరేకమైన ఫలితాలు ఇస్తాయని కూడా చెబుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే ఈ ఆధునిక యుగంలో అభివృద్ధి వెనుక పరిగెడుతూ ఇష్టం వచ్చినట్లు చెట్లను నరికేయడంతో పాటు మన పూర్వీకులు చెప్పిన ఎన్నో మంచి పనులు చేయడం మానేశాం అలాంటి వాటిలో ఇంటి పెరటిలో తులసి మొక్క పెంపకం ఇంటి వెనకాల మామిడి చెట్టు పెంపకం అది కుదరని పక్షంలో కనీసం ఇంటి గుమ్మాలకి పచ్చటి మామిడి తోరణాలు కట్టుకోవడం ఇంటికి సమీపంలో మారేడు చెట్టుని పెంచడం వంటివి ఉన్నాయి మారేడు చెట్టు పెంచేంత స్థలం మీ ఇంటి దగ్గర లేకపోతే కనీసం ఒక పెద్ద కుండీలోనైనా మారేడు మొక్కని పెంచుకోవచ్చు మన పెద్దలు చెప్పిన ఈ మొక్కలు బయట నుంచి వచ్చే భయంకరమైన రోగాలను కలుగజేసే విషగాలులను ఇళ్లలోకి రాకుండా అడ్డుకోవడమే కాకుండా ఇంట్లోని వాయు కాలుష్యాన్ని నివారించడంతో పాటు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి దోహదపడతాయి అందుకే మన భారతదేశం అంటే కేవలం ఒక దేశం కాదు ఇది ప్రపంచానికి ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాన్ని నేర్పించే ఒక మహావిద్యాలయం అయితే నేడు ఆధునిక పోకడల మోజులో పడి మన పూర్వీకులు చెప్పిన అమూల్యమైన విషయాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ ను మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోస్ ను లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి